स्वागत आहे आज आपण बनवणार आहोत मूग डाळीच कडण त्याच्यासाठी लागणार साहित्य मूग डाळ एक वाटी ही मी धुवून स्वच्छ कोरडी करून घेतली आहे गुळ एक वाटी ओल खोबर एक वाटी दूध एक वाटी आणि त्याच्यामध्ये घालण्यासाठी काजू मनुका बदाम आणि पिस्ते हे मी भिजवून त्याचे काप करून घेतलेले आहे चला तर आपण आता सुरुवात करूया कुकरमध्ये डाळ कोरडीच भाजून घेणार आहे चला तर आपण आता डाळ भाजून घेऊया कुकर गरम झालाय आता मी याच्यावर डाळ चांगली खरपूस भाजून द्यायची लाल कलर येईपर्यंत भाजायची डाळ उपवासाला आपण दुसरं काय खाऊन कंटाळा आला असेल तर हे मूग डाळीचं कडण एकदम चांगलं पचायला सुद्धा हलकं आणि करायला सुद्धा सोपं आहे मूग डाळ चांगली व्यवस्थित भाजून घ्यायची कारण त्याला उग्र वास येतो म्हणून चांगली खरपूस भाजून घ्यायची म्हणजे कडणाला वास येणार नाही व्हिडिओला तुम्ही नक्की लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेलायकन दाबायला विसरू नका अशाच मी नवनवीन रेसिपी बनवून टाकणार आहे नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा म्हणजे तुम्हाला समजेल जास्त वेळ लागत नाही याला कुकरमध्ये लावल्यामुळे पटकन शिजते डाळ अशीच शिजत ठेवायला गेलं तर उशीर लागतो कुकरमध्ये लावल्यामुळे गॅस पण कमी लागतो आणि शिजतेही पटकन कुठलाही पदार्थ व्यवस्थित भाजला स्लो गॅसवर किंवा मध्यम आचेवर तर त्याला चव पण चांगली लागते आणि व्यवस्थित बनतो मोठा गॅस करून भाजला तर बाहेरून करपून जाईल आणि आतमध्ये ती डाळ कच्ची राहू शकते भाजायला थोडा वेळ लागतो पण शिजायला वेळ लागत नाही तर अशा प्रकारे डाळ माझी भाजून झाली आहे डाळीचा कलर पण बदललाय छान कलर कलर आलाय हे बघा अशा प्रकारे चांगली भाजली पाहिजे वास पण सुटलाय त्याला आता त्याच्यामध्ये मी तीन वाटी पाणी घालणार आहे आणि आता कुकरच झाकण लावते आणि याला एकच शिट्टी काढायची एक शिट्टी झाली की गॅस बंद करून टाकायचा आणि थंड झाल्यानंतर सर्व बाकीचं साहित्य घालायचं त्याच्यामध्ये मूग डाळ पटकन शिजते त्याच्यामुळे एका शिट्टीमध्ये शिजून जाते एक शिट्टी झाली आता मी गॅस बंद करते कुकर थंड झाल्यावर आपण पाहूया कुकर आता थंड झाला आहे आपण आता खोलून बघूया डाळ शिजली आहे का डाळ आपली बऱ्यापैकी शिजली आहे बघा चांगली गुठून घ्यायची आणि बाकीचं सगळं साहित्य त्याच्यामध्ये गॅस परत चालू करायचा आता हे मनुके काजूगर घालून घेते थोडे बदाम आणि हे बाकीचे पिस्ते आणि मी सजावटीसाठी वापरणार आहे खोबर घालून घेऊया ह्याच्यातच मी वेलचीची पूड पण घातली आहे तेही घालून घेते आणि आता हे दूध ओतून घेते आणि एक उकळी आल्यावर मग त्याच्यामध्ये गुळ घालून द्यायचं ह्याला एक उकळी येऊ दे चांगल्या पैकी जर कोणाला साबुदाणा आवडत नाही खिचडी पचत नाही त्यांच्यासाठी हे एकदम चांगलं आहे तुम्ही नक्की करून बघा व मला कमेंटमध्ये जरूर कळवा ह्याला आता उकळी आली आहे आता हे त्याच्यामध्ये मी गुळ घालून घेते गुळ घालून ढवळत राहायचं नाहीतर दूध फाटू शकतो विरगळेपर्यंत ढवळायचं 
एक उकड़ी आल्यावर गॅस बंद करायचा तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे बनवू शकता तुम्हाला जर घट्ट हवी असेल तर थोडं पाणी कमी टाकायचं आणि पातळ हवं असेल तर पाणी जास्त टाकायचं आणि त्यात चवीप्रमाणे गुळ घालायचं ही आता आपली खीर तयार झाली आहे आता मी गॅस बंद करते आता मी दुसऱ्या भांड्यामध्ये तिला काढून घेते या बाऊलमध्ये आता मी हे कडण काढून घेते आहे वास पण छान सुटलाय आणि खाल्ल्यावर पण हलकं हलकं वाटत उपवासाला तर एकदमच चांगलं आहे आणि तुम्ही अदेमध्येही असं कधीतरी करून खाऊ शकता आता हे वरती मी हे पिस्त्याचे काप आणि बदामाचे काप घालून घेते तर उपवासासाठी बनवलेली खास हे मूग डाळीचं कडण तयार झालं आहे आपण नक्की करून पहा व हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आपल्या मित्रपरिवारासोबत शेअर करा अशीच नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल ऐकॉन दाबायला विसरू नका आपण भेटूया अशीच नवीन रेसिपी घेऊन तोपर्यंत धन्यवाद